ইন্টারমিডিয়েটের হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের প্রায় সবগুলো অধ্যায় কিন্তু আমি ভিডিও আপলোড করে ফেলছি শুধুমাত্র একটা অধ্যায় বাকি আছে সেটা হচ্ছে হলো তোমার দশম অধ্যায় শেষ অধ্যায় এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি ঠিক আছে এই অধ্যায়টা কি এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি এটা আসলে যদি বই থেকে আমি কিছু ইনফরমেশন তোমাদেরকে বলতেছি যে যেগুলো আসলে মনে রাখলে তোমরা হয়তো দুই একটা অবজেক্টিভ কমন পেতে পারো এবং অঙ্ক কিভাবে করতে হয় সেটার সমাধানটা আমি বোর্ডে দেখাবো ঠিক আছে তো দেখো এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি অতি প্রাচীন হিসাব পদ্ধতি কি পদ্ধতি অতি প্রাচীন হিসাব পদ্ধতি এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে হিসাবের একটি অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন পদ্ধতি যা দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির নিয়ম কানুন মেনে চলে না এক তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতিতে পদ্ধতি পদ্ধতি বলতে প্রকৃতপক্ষে দু তরফা এক তরফা ও বিনা তরফার সংমিশ্রণ মাত্র ঠিক আছে হিসাব বিজ্ঞানের এই ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় আধুনিক হিসাব বিশারদগণ এটির নামকরণ করেছে অসম্পূর্ণ হিসাব বা ইনকমপ্লিট রেকর্ড ঠিক আছে তো এই কথাগুলো মনে রাখলে হয়তো দুই একটা অবজেক্টিভ কি কমন পেতে পারো তো এখানে সাধারণত তিনটা বিবরণী করতে হয় কয়টা বিবরণী তিনটা বিবরণী করতে হয় প্রথম বিবরণীটির নাম হচ্ছে হলো বৈষয়িক বিবৃতি প্রথমটা কি বৈষয়িক বিবৃতি যেটার মাধ্যমে আমরা প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করব কি করব প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করব দ্বিতীয় যে বিবরণী সেটা হচ্ছে লাভ লোকসান বিবরণী আর হচ্ছে হলো তৃতীয় যেটা সেটা হচ্ছে বৈষয়িক বিবরণী একটা হচ্ছে প্রথমটা কি বৈষয়িক বিবৃতি ভালো করে মনে রাখবা বৈষয়িক বিবৃতিটা কি প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন যেভাবে নির্ণয় করা হয় ওটা কি বৈষয়িক বিবৃতি আর দ্বিতীয় হচ্ছে লাভ লোকসান বিবরণী অর্থাৎ লাভ লোকসান বিবরণী আর কি লাভ লোকসানের যে ইয়াগুলো আছে ওগুলো লেখা হয় মানে আয় ব্যয়গুলো লেখা হয় আর আর্থিক অবস্থার বিবরণী যেটা অর্থাৎ সম্পদ দায় যেটা লেখা হয় ওটার নাম হচ্ছে কি বৈষয়িক বিবরণী এই তিনটা কাজ আর কি করতে হয় সাধারণত ক নাম্বারে থাকে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করা খ নাম্বারে নিটলা বা গ নাম্বারে হচ্ছে বৈষয়িক বিবরণী অর্থাৎ আধুনিক পদ্ধতি যেটা আর্থিক অবস্থার বিবরণী সেটা নির্ণয় করতে হয় ওকে তো বাদ বাকিটা আমি তোমাদেরকে বোর্ডে দেখাচ্ছি তো এই হচ্ছে হলো আমাদের সব ঠিক আছে সবার প্রথমে কি আমাদের লিখতে হবে বৈষয়িক বিবৃতি এটা কি প্রথম অংশ আমরা যখন করতাম তখন তো আমাদের একটা ফুল সৃজনশীল ছিল তো তোমাদের না সরি আমাদের তো কোনো সৃজনশীল ছিল না সম্পূর্ণ একটা অঙ্ক কি করা লাগতো হিসাব করা লাগতো তো প্রথমে আমরা যখন করতাম সেটা কি এই বৈষয়িক বিবৃতি করতাম তারপরে হচ্ছে লাভ লোকসান বিবরণী তারপরে বৈষয়িক বিবরণী তো এখানেও মেনলি ক নাম্বারে কিন্তু এটাই থাকে অধিকাংশ অঙ্কে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রশ্নের ভিতরে কি বলাই থাকে প্রারম্ভিক মূলধন প্রারম্ভিক মূলধন এত টাকা সমাপনী মূলধন এত টাকা দিয়ে বের করো ঠিক আছে তো সবটার ইয়া দেখো দায় সমূহ প্রারম্ভিক টাকা সমাপনী টাকা সম্পদ সমূহ প্রারম্ভিক টাকা সমাপনী টাকা ঠিক আছে তো তোমরা জানো যে মূলধন নির্ণয় করার সূত্র কি সম্পদ সমূহ থেকে দায় সমূহ কি করে দেওয়া লাগবে বাদ দিয়ে দিতে হবে যদি আমরা প্রারম্ভিক মূলধন বের করতে চাই তাহলে আমরা কি করব প্রারম্ভিক মোট সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক মোট দায় কি করব বাদ দিব ঠিক আছে তো এখানে দেখো আমরা যে দায় গুলো আছে সেগুলো আমরা লিখলাম যে দায় গুলো আছে সেগুলো আমরা লিখলাম তারপরে যে সম্পদ গুলো আছে সেই সম্পদ গুলো কি আমরা লিখলাম লেখার পর যে কাজটা করব সম্পদ গুলো কি করব যোগ করব যোগ করার পর দায় গুলো কি করে দিব বাদে দিব আমি যখন সৃজনশীল করাব এটা জাস্ট একটা ডেমো দেখাচ্ছি যে এইভাবে করতে হয় যখন সৃজনশীল করব তখন কি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবা তো এখানে কিছু কাহিনী আছে দেখো অনেক সময় প্রশ্নে তোমরা ধরো সম্পদের সময়ের সময় এটা বেশি থাকে ধরো লেখা আছে আসবাবপত্র প্রারম্ভিকে টাকা দেওয়া আছে সমাপনীতে টাকা দেওয়া নাই ধরো আমি এরকম দেখি একটা ডেমো যেহেতু ধরো আসবাবপত্র প্রারম্ভিকে ধরো টাকা দেওয়া আছে বিশ হাজার সমাপনীতে কোন টাকা দেওয়া নাই ঠিক আছে সমাপনীতে কোন টাকা দেওয়া নাই তখন 
আমাদেরকে দেখতে হবে সমন্বয়ের ভিতরে যে আমরা সম্পত্তি নতুন করে ক্রয় করছি বা বিক্রয় করছি কিনা অথবা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয়েছে কিনা যদি আমরা বিক্রি করে দেই বা নষ্ট হই যত টাকা নষ্ট হইছে তত টাকা কি হয়ে যাবে কমে যাবে ধরো পাঁচ লাখ টাকা বিক্রি করে দিছি বা নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে এখানে আমরা কত হবে পনেরো হাজার আবার ধরো আসবাবপত্র লেখা আছে বিশ হাজার সমন্বয় বলা আছে নতুন করে ক্রয় করা হয়েছে দশ হাজার তাহলে সমগ্রিত কত হবে তিরিশ হাজার তবে কিছুই বলা নাই তবে কি কিছুই বলা নাই তাহলে তোমাকে এখানে বিশ হাজার টাকায় লিখতে হবে এখানে কি করতে হবে বিশ হাজার টাকায় লিখতে হবে তবে ধরো লেখা আছে প্রাপ্য হিসাব টাকা দেওয়া আছে ধরো পাঁচটার সমাপনীতে দেওয়া নাই তখন কিন্তু তোমাকে সমন্বয় আগে দেখতে হবে সমন্বয়ে কোনো কিছু না বলা থাকলে আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের কিন্তু কিছু না বলা থাকলে আমরা কি করছি বিশ হাজারই লিখছি কিন্তু প্রাপ্য হিসেবের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা আছে ওইখানে আমরা কোনো কিছুই লিখবো না বলো কেন প্রাপ্য হিসেবে হচ্ছে আমাদের চলতি সম্পদ এটার টাকা কি যে কোনো মুহূর্তে কি হইতে পারে পাওয়া যেতে পারে তো যেহেতু এখানে ফাঁকা নাই ফাঁকা তার মানে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে টাকাটা আমরা কি পেয়ে গেছি আর এটা কি আমাদের স্থায়ী সম্পদ কিন্তু স্থায়ী সম্পদের ক্ষেত্রে যদি কোনো কিছু সমন্বয় বলা না থাকে তাহলে তোমাকে বুঝে নিতে হবে ওই টাকাটাই কি তোমার বিদ্যমান আছে আমার কথা কি বুঝতে পারছ স্থায়ী সম্পত্তি হলে প্রারম্ভিকে টাকা দেওয়া আছে সমাপনীতে দেয়া নাই তখন কি করবা প্রারম্ভিকের টাকাটাই সমাপনীতে লিখবা আর যদি চলতি হয় চলতি সম্পদ হয় তাহলে প্রারম্ভিকে টাকা দেওয়া আছে সমাপনীতে দেওয়া নাই তাহলে ওটার কোনো খোঁজ খবর আর করতে হবে না তোমাকে বুঝে নিতে হবে কি তুমি টাকাটা পেয়ে গেছ হ্যাঁ সত্য নট অনলি আও তুমি আবার মনে করো না খালি আসবাবপত্র আর প্রাপ্য হিসাব সকল স্থায়ী সম্পত্তির জন্য এই নিয়ম সকল চলতি সম্পত্তির জন্য এই নিয়ম তারপরে আর একটা জিনিস থাকতে পারে ধরো যন্ত্রপাতি भाई तो যে মানে প্রারম্ভিকে আছে সমাপনীতে নাই তাহলে স্থায়ী সম্পত্তি হলে লিখতে হবে আবার সমাপনীতে দেওয়া আছে প্রারম্ভিকে নাই তখন আবার কিন্তু তাহলে প্রারম্ভিকেও লিখে দেয় এটা জানি আবার লিখো না প্রারম্ভিকে যদি না দেয়া থাকে তাহলে কি ওটা লিখতে হবে না আচ্ছা ওইটা আস্তে আস্তে আসতেছি এইটুকু কি বুঝতে পারছো এটা কিন্তু আবার দায়ের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য মানে দীর্ঘমেয়াদি তাই হলে প্রারম্ভিকে আছে নাই সমাপনীতে ওটা দেখতে হবে দিয়ে কি লিখতে হবে সময় লিখতে হবে আর চলতি হলে ওটা আমার কোনো খোঁজ খবর করতে হবে না তারপরে আমরা যে কাজটা করব ধরো মোট সম্পদ যোগ করে হয়েছে ধরো দুই লাখ কত লাখ দুই লাখ আর সমাপনী হয়েছে ধরো দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ঠিক আছে ক্লোজ করব এই টাকাটা কি আমরা এই পাশেও লিখব ঠিক আছে ক্লোজ দুই লক্ষ পঞ্চাশ টাকা लिखते मूलधन लिखा सम्पद समपनी मूलधन कत एक लक्ष हजार टाइम बुझाते बुझे कि विषय प्रारम्भिक मूलधन समपनी मूलधन की बेरोबे क्लियर बुझे আচ্ছা তো আমরা পরের অংশ অর্থাৎ লাভ লোকসান বিবরণী পর্যন্ত এই ভিডিওটাই দেখ ইয়ে করবো তাকে সব টাকাই